Мен жалпы көрермен менен, өзімнің тыңдаушым менен тек қана ән арқылы емес, осындай сыр сұқпа, сұрақ жауап ретінде жақын араласқанды жақсы көрімін. Мысалы, көрермен бір ойламаған жерден сұрақ қойған кезде, оған нақтылы жауап беріп, сұндай бір үлкен-үлкен емтихандарды жақсы көрімін. Сондықтан сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, мен шын жүрегімнен сіздерге жауаптарымды беріп, ақыл кеңесімді айтуға дайымын, құрметті жастар. Сәлеметсі бе, Роза Қуаныш қызы, менің есімім Нұрмын Қамбет Ажар. Сізге қояр сұрағым, кеше ғана темір жолдың ізін қуып, қиял мен арман жетегінде жүрген күп күшкен тайғана Роза бүгінде ән өнерінің жұлдызы. Сан жаққа тараған темір жол турабын көрген кезіңізде балалық шағыңызды еске алатын боларсыз? Міндет түрде. Себебі менің балалық шағым сол темір жолдың бойында өтті. Темір жолдың бойында жарма ауданы, семей облысы, жаңғыстыбе станциясының қасында тоғылыншы разиез деген жерде менің балалық шағым өтті. Әрине біз пойыздарға қарап, біздің станцияға оның барлығы тоқтай бермейтін. Разиез болғаннан кен андасан дәбір пойыз тоқтайды, қалғаны жаңа ғызымыра бөтіп бір жатады. Сол кезде осы пойызға отырып қаша мен алматыға жетемдеп ойлайтымын. Бірақ алматыдан бұрын мен 
7 жасымдан бастап семей қаласында оқыдым. Сондықтан өзіміздің ауылға тек қана каникулда анда-санда бір демалысқа ғана келіп тұратымын. Бірақ әкемнің өмірі темір жолда өтті. Әкем темір жолда 40 жыл еңбек етті. Қарапайым жаңа станцияның бригадиры бастығы ретінде. Сондықтан қарапайым темір жолшының қызы болып, мен міндет түрде сахнаға шықсам, музыкада жүрсем, әнші болсам деген арманда жүрдім. Бала кезімде Семей қаласында музыка мектебіне бардым. Одан кейін мектептен кейін музыка училищесіне оқуға түстім. Ә, сол студент кезімде, бала кезімде қалалық ә, үлкен үлкен конкурстарға, одан республикалық конкурсқа Алматыға келіп, одан Алматыда конкурсы жеңіп алғаннан кейін Гүлдер ансамбліне келіп, Гүлдер ансамблінің құрамында жүргенде талай халықаралық конкурстарда совет одағының атынан ән шырқап, мен сол арманымның орындалғанына биыл 38 жыл уақыт зымырап өтіп кеткенін өзім қалай білмей қалдым. Және де өзім мамандығым бойынша актер шеберлігінен келешек болашақ осы театр, кино әртістеріне сабақ беремін. Сондықтан менің арманым орындалды. Мен атын Қасабай Феркін. Қызын жасын сұрама, қызын жасы 18 дейді. Yeah. Ал енді 18 жастағы ұрызы қанда еді? Ә, тура сіздердей. Тура сіздердей. Тіпті сіздерден де жаспын деп ойлаймын. Себебі мен өзім ә, бірінші балам дүниеге келгенге дейін жас өспірім мінезім, сол жүріс тұрысым, ә, мәнерім барлығы сондай болатын. Ә, ерке болдым. Сахнаның еркесі болдым деуге болады. Марқым жолдасым ә, менің сахнаға шығуыма барлық жағдайды жасап, тіпті үйдегі көптеген дүниелердің барлығына мен онша көңіл бөлмейтімін. Творчестволық, шығармашылық табыс 18 жасымдан бастап халықаралық деңгейден бірақ келді. 18 жасымда тек қана сахнаға шыққаныма, тек қана халықтың ә, залда толып отырғанына мен мәз болатымын. Және де әрине барлық ойым со 18 жаста қыздың қуанышы, 18 жаста қыздың жаңағы сезімі, оның көңіл күйі соны көрсету. Әрқашан да өзімді өзім, өзімнің көңілімді, өзімнің сезімімді ғана алып шығатынмын. Өзімнің атымнан, өзімнің жасымның атынан шығатынмын. Сонда мен Совет одағындағы ең жас әнші халықаралық конкурстарда жеңіп алған жұлдыздардың қасында, София Ратар, Алып Пугачеваның қасында мен тіпті бала. Солармен бірге сахнаға шығып, мен ойнап жүре беретін. Әрине, ол кісілер менен 10, 20, 30 жасыл үлкен адамдар. Бірақ, әрине, менің мінез құлқым мен олардың мінез құлқын салыстыруға болмайды. Мен сол бала ұзаққа дейін джинсы мен футболка менен кейіп, шашым қысқа, әлі де қысқа, осылай жүгіріп жүре беретінмін. Сізі Болгариядағы алтын арфей, Түркиядағы алтын марафонды жегі алтыңыз. Бұл қазақ өнеріндегі қайталан басыз құбылыс болды. Бүгінде сіздің әндеріңізді жақсы көріп тұңдайтын. Өзіңізді бүгінгі де әндеріңіз салып жөтін жастарға шевер мектебін ашу ойыңызды бар ма деп сұрағым келеді. Мен жеке мектеп ашу дегенді онша көп түсіне бермеймін. Мен ә, алдында мемлекеттік эстрада цирк колледжінде сабақ бердім. Қазір ә, жүрген фатындағы өнер академиясында сабақ берем. Мен мемлекеттік оқу орнында сабақ берем. Және де менен білім алған жастар, олар жоғары білімді, кәсіби өнер адамы болып шығады. Толық кәсіби білім алу үшін міндет түрде сонда үлкен оқу орындарында, мысалы, Бибігүл Төлгеневаны оқиым десең, міндет түрі консерваторияға, Ермек Серкебаев, әлібек консерваторияға барып, соның мектебі мен қоса толық білім алуын керек. Егер де менен оқығыларыңыз кесе, өнер академиясына түсіңіздер, менің класыма түсіңіздер, бірақ сонымен қатар кәсіби білім алу үшін толық қанды білім қаншама пәндерден өтесіздер. Мен өзім солай деп түсінем. Роза қуаныш қызы келесі савал, ә, шалпы 33 жасқа қараған шағыңызда сізге ана болу бақыты бұйырыпты. Yeah. Десек те бір сұхбаттарыңыздың бірінде, егер менің балам болмағанда, бүгінгі таңдағы Роза да болмас етті деп сіз, осы сөзіңіздің астарында не жатыр жалпы? 
дүниеге әйел болып жаратылғаннан кейін ең бірінші парызымыз ол дүниеге сәбия келу ана болу. Ал енді аналық көзқарас пенен бұрынғы Розырымбаеваның көзқарасы екі бөлек болатын өмірге деген. Ана болғаннан кейін әрине менің көзқарасым он есе кеңіді өмірге деген. Мақабатым да әсіресе сезімім. Ол жай ғана сұлу да сүйкімді эстрады жұлғызы Розырымбаева мес, Розырымбаева ана. Ананың көзқарасы мен қарап мен көптеген түсінбейтін дүниелерді ана болғаннан бастып ерекше басқаша көзқарасы мауысып, басқаша түсінетін болдым. Және де өнерімде шыңбалды оғанға дейін. Оғанға дейін мен сахнада 15 жылда еңбек еткен тәжірибелі әнші орындаушы, сонымен ғатар ана. Сонтан сіздерге айтайын дегенім, аналық көзқарас ол өмірге деген 200% сапалы өзіңе ең бірінші сынмен қарау. Өмірге деген мақабатың ерекше балларға деген, жалпы адамдарға деген мақабатың басқаша болады. Сезімің, өмірдің өзін түсінудің өзі басқаша болады. Сондықтан әрине, ана болған кезімнен басып, мен дұрыс әнші болдым деп санайым өзімді. Саламатыс Баразу қоныш қызы, мен есім Месентай Азат, мен сізге қойар сұрағым, сіздің әндеріңіздің көбісі мақабат қарналған. Сіз үшін мақабат деген ол не? Мен ойлаймын, жалпы мақабат деген сөз, ол адамның жүрегіндегі өлкен, таза, кіршіксіз сезім. Қай салын алсаңда, ол сенің өзіңнің балаң, Ол сенің семьяң, әке шешең, бауырың, елің, жерің. Сондықтан мен ойлайым, әр ғайсымыздың жүрегімізде осы мақабат сезімі бар. Бірақ оны кезінде сол мақабатыңды білдіре білуің керек. Елің е болсын, жерің е болсын, семьяңа болсын. Сонда шынында да бақытты болады сенің айнылаңдағы адамдар. Мақабат дегеніңіз ол үлкөн сезім. Шынайы мақабат болу керек өмірде, шынайы жақсы көрі керек, шынайы сүйу керек. Ал енді біз өнер адамы осы мақабатты сақындада неге көп жүрлаймыз? Ол мақабатты болу деген сөз ол ел, елді жұртты тәрбейле деген сөз. Барлығы мақабаттан басталады, барлығы шын сезімнен басталады. Өтірік болмау керек өмірде. Мақабат та соның үшінде ең таза болу керек мақабаттың өзіде. Мұна өмірде сен барсың, мақабат бар. Мен бармын дейді мұқағалы мақатайып шында да мақабат болмаған жерде өмірде жоқ, ешқандай адам да жоқ, табиғат да жоқ менің ойымша. Ешқандай тіршілік жоқ. Салымасы Роза Қуаныш қызы, сізге қойар сауалым. Сізді біз сақынадан көреміз танымал жылдыз ретінде басқа қандай бетперделеріңіз бар, сол жайлы айтып өтсеңіз. Біз сақынаға шыққанда орындау шыретінде шығамыз. Бірақ соның үшінде өзіңе жақын дүниен орындаған дұрыс қой, мысалы. Сондықтан мен сияқты қарапайым әйелдің өмірі сақынада күрсін өтін кезі, қайғыратын кезі, қуанатын кезі, ана ретіндегі толғандыратын дүниелердің барлығын мен сақынаға алып шығамын. Жеке басындағы өмірім кез келген адамның өмірі сияқты қиыншылығы бар, қайғысы бар. Қуанатын кезі бар, проблемалары бар. Мен де сондай қарапайым отбасынамын. Қалған бауырларымды, әкешешемді, туған тұсқарымның барлығына мен қам қормын. Жағдайым келсі барлығына көміктесем. Армысыз Роза Қуаныш қызы, мен Аблайханатында Қазақ қалқаралық қатынастар және әлем тілдер университетінің бірінші күрс студентін Сұмжан Оайжан. Остан 30 жыл бұрын сұқпатыңызда мен сақынаға шығар алдында ештеңе жайлы ойламаймын. Женгіл шығып тек қана көрілмендерге жақсы көңіл сейласам болып депсіз. Ал қазір сақынаға шығар алдында не тұрал ойлайсыз? Енді мен шығармам туралы. Соған сәйкес келіп, соның мағынасын тезірек көрірменге анықта түсінікті жеткізгін келеді. Орындаушы ретінде. Тек қана жеткізіп қана қоймай, біздің көріріменіміз 
сол шығармадан әсер алу керек, сол шығарманың мағынасын түсіну керек, сол шығармадан өзіне нәтиже жасау керек. Сондықтан орындаушылық бұлай айтқанда мақсатым жоғары, жас кездегі де емес. Әрбір сөзге, әрбір сақнадағы орындалған шығармаға қазір өте үлкен жауаптымын. Себебі маған қазір көрірмен Орозырым байыма деп қарайды. Жас әнші, жәңе шыққан жылдыз деп қарамайды. Сондықтан жауап кершілік қазір өте көп. Әрбір сөзімізге, әрбір әнімізге, әрбір қадамымызға сақнаға шыққаның кейін біз жауаптымыз. Роза қуаныш қызы, мен сізге қойатын сауалым. Бүгінде өзіңізден білім алып жұтқан студенттер арасында болашақ Розаның даусын есте аламыз ба? Және шәкірттеріңіз тұрал айт берсеніз. Мен актер шеберлігінен сабақ берем. Актер шеберлігіне кіретін, мысалы, студенттерге беретін менің мектебім, ол теориялық мектеп және де оқу орынның қабырғасында орыналатын программа. А одан кейін, бізден шыққанан кейін біздің студенттеріміз радио, телевидение, кино, мәденет үйлері, әрине ең бірінші театрларға жолдама алып еңбек етеді. Сол еңбек етіп жүрген кезінде, егер де үзден пас болса, еңбек қор болса, нағыз талант ол көрінбей қоймайды. Ол міндет түрде көрінеді, ол өседі. Сол кезде оның аты танымал болады. Сол кезде шында да мұнау кезінде Рымбайва мұнаған дұрыс сабақ берген екен деп көрімен айтады. Сәлеу сүр өзапай. Менің аты жаным әйгерім дәлей қан қызы. Өзіңіз осыған дейін, ғламур мен үшін емес, мен үшін кейім қонымды болса болғаны ғана дейсіз. Әрине. Бүгінде қылпырып отырсыз, бірақ кейінгі кездері итальян сән үйлерімен байнасыңыз бар екен істедік. Ол сіз үшін қызық ұшылық ба жай ғана әлде табыс көзіме? Қызық ұшылық. Оның себебі осы жолы сондай бір ұсыныс келді менің бір сүңгілімнен. Осы брек еңбек қорлықты талап ететін дүние екен. Ал жалпы мен өзім әзірше бизнесте жоқпын. Мен уақытша сондай бір рекламнай кампания дейді ғой. Соған біраз араластым. Маған бір қызық болды шынында да. Сізге қойатын тағы бір сауалым болып тұр. Ән әлеміне келгенен бастап, Роза десе бірінші аузымызға жаңаға әлі әні түседі, және сонымен қатар Науруз Думан, қазақтың еш бір жаңаға мирамдары бұл әндер сіз өтпейді. Әрине. Ол енді сіздің қазақ өнеріне деген әкеген үлкен үлесіңіз. Ал кенгі кезде шығы жатқан әндеріңіздің кебіреуі дәл солар сияқты дәрежеге жетпей жатат, не болмаса көрірмені таппай жатат. Осының мәнсі не деде бұғасыз? Қалай түсінесіз? Біздің қалықта бір стереотип дейді ғой. Қалыптасып қалған стереотип бар. Әндердің барлығы әлия болу керек. Не болмаса әндердің барлығы науырызыман болу керек. Қалған әндер Рымбайва орындамау керек. Неге орындамау керек? Менің ел естеген әнімде мен өзімнің өмірім туралы, менің марқым дүнедің өткен күйім туралы жаңағы құмнан сөрет жасалып, менің бүкіл өмірім айтылады. Неге мен ондай әндерді орындамау керек? Ол әнді жас орындаушы Батыржан Тазабеков ана жұлдыздар фабрикасында бірағай болған эфирға бірағай бұрын шыққан әнімді алды да конкурста орындады, мысалы. Себе ол ән бірден оның жүрегінен орын алды. Қалай ол орындап шықты? Жап жас әнші мысал. Сол сияқты ондай лирик алған дерді мен өте жақсы көремін. Әлияны мен соғыс ардагерлеріне, біздің батырларымызға арнап орындағамын. Екінші Әлия болады деп ойламаймын. Себебі ол нағыз Әлияға арналған нағыз ән. Сонтан ондай әндер қайталанбайды. Ал енді әнші ретінде, әйел ретінде, ана ретінде, мені ойландыратын, мені толғандыратын музыка көп. Оның барлығы бір направленеді болмау керек. Сонтан біздің көрірмен тек қана өрді. Әл емін әшін айғайлап сақнаға тек қана сақнаға орындаған 15 әнімінің барлығы сондай планды болу керек деген қате оғым бар. Оға мен келіспеймін. Yeah. 
Көптеген орындауыңызда ғандердің көбісі Қазақстан телевизиясы мен Қазақ телерадиосының алтын қорында сақтаулы. Және де айтуға болады, сіздің осы өнер жолыңыз осы Қазақ телевизиясы мен жасасып келеді. Өзіңіз білетін шығарсыз, бұйыл Қазақ телевизиясына 55 жыл толуда. Осы Қазақ телевизиясының ұжымына немесе мәдениет ошағы болған мәдениет телеарнасына айтар тілегіңіз болса. Қазақ қалқының өнер майталмандары, өнер тарихы, музыка болсын, қай сала болмасын, біздің әсіресе жастарға көптеген-көптеген жақсы информацияда, білімде, тәрбие де беретін бағдарламалар көп шығы батыр. Мен осыған өте қуанам. Өзіңнің ұлтыңның мәдениетін, әдебиетін, дәстүрін, өнерін білгілеріңіз келсе, 
мәдениет каналынан табасыздар. Себебі күн дөлікті біздің бір өнер жылдызы болсын, тарихымызға байланысты күн дөлікті бағдарламалар шығы батыр. Мысал, біздің жастарға ол өте қажет. Себебі кезінде біз оқыған кезде, біз жас кезімізде ондай бағдарлама қазақ өнеріне байланысты, қазақ халқына байланысты, еліне байланысты, ондай бағдарламалар көп болмайтын. Себебі біз совет одағының үлкөн жаңаға политикасы бар, өмірі бар, сонымен өмір сүргіміз. Ал қазір мысалы, мәдениет арқылы біз көп нәрсен өзіміздің ұлтымыз туралы, өнеріміз туралы білуімізге болады. Сонтан бұл канал өте қажет еді. Дайға шүкір осы канал дүниеге кел. Жалпы, мен бірінші күнден бастап осы Қазақстан телевизиясы менің өнерімді насихаттап келі жатыр. Мен тіпті мүлдем жаз, осы республикалық конкурсқа келгенде де осы телевизия арқылы біздің Қазақстан халқы Розырым Баева деген әнші бар екен республикалық конкурсы жегі балды. Одан бүкіл одақтық конкурсқа кетті. Одан халқыралық конкурсқа кетті деп, әр қашанда мүне насихаттап өнерімді қолбаштап отырған осы біздің телевизия, радио. Миллиондаған көрірменге, тек қана Қазақстан емес, шетелге көп таңтқан насихат жасаған. Әрине мен басын дейім. Себебі телевизияның көлемі, жалпы ауқымы, енді ол миллиондап кетеді ғой көрірмен дегеніз. Жай ғана концерттік залымыз, дүние жүзіне біз осы телевизия арқылы жетіп атырмыз. Қазірдің өзінде осы қабар арқылы біздің көптеген бауырларымыз шетелден біздің қабарымызды тамашылап отыр деп ойлайым. Мен несім Марақпай Валайла болады, сүйге қойар сабалым. Ертегіме, ертегіме сен емін деп айтып айтып кетіп сәндеріңізде. Яғни сіз осы өмірде ертегінің болмайтынын білесіз. Ал ертегі өміріңіздің қалай болатын нақты білі отыратын шығарсыз? Біздің ертегіміз жалпы жақсы бақытты болатына барлығымыз сенуіміз керек. Егер де өмірге деген сенім болмаса, еліміздің жеріміздің егеменді болғанымызға құдайға шүкір мүне жерма жылдан астық, бірақ осы еліміздің арғыры өсіп өркендеуіне біз сен бесек, онда өмір сүрудің керек жоқ деп ойлайым. Ал енді ертегім, менің ертегім. Шында да мен ертегімді ертегідей көрім. Біз шетелге барғанда таң қалатын мемлекеттер бар, мысалы. Өсіп, дамп, өркендеген. Менің ертегім сол, менің ертегім де сол, себеп менің елімде осындай болады. Осыған біз жетеміз. Міндет түрді, біз көрмеген жақсы өмірді, біздің баларымыз көрет деп мен сенемін. Менің әнім сол, менің ертегім ол біздің болашағымыз, мұна біздің жастар, менің екі күшкентай олым, мен ертегіме сенемін деген әнімді мәди дүниеге келген жылы орындаған. Мәди міне 13 ке келді. Ал енді мәдидің алында әлі бар емес бе? Біздің жастарымыз осы, біздің ертегіміз осы мәди әлі сіздер. Мен сіздерге сенем. Білімді болыңыздар, мәдениетті болыңыздар. Өз ұлтыңызды тек қана жоғарыдан денгейде көтеруге тұрсыңыздар. Себебі сіздер арқылы қай жерге барсаңыз, қазақ деген кім? Қазақтың жастары қандай екен? Қазақтың қыздары қандай болады екен? Деген әр қайсыңызға сондай бір үлкөн көз қарас бар. Әсіресе шет шыққан кезде. Кез келген осы көп ұлттың арасында өсі батырмыз. Кез келген аудиторияның ортасында өзіңіздің жоғар мәдениетіңізді ғана көрсетуге тұрысыңыздар. Тек қана жақсы жағынан, жаманын жасырып, жақсысын асырып деген сөз бар қазақта. Сонда ғана біз ұлт болып, ел болып өсеміз. Жалпы мәдениетті оқыған адам ғана өзінің еліне келешегіне еңбек етеді. Өсігіне еңбек етеді. Біз күнделікті өзіміздің қарапайым тірлігімізді сапалы да сәнді жасап жүрсек, оның өзі біздің өмірімізге өлес қосу деген сөз. Өміріміздің өсігіне. Солай еңбек етіңіз керек. Сәлемет сізбе Роза қуаныш қызы, менің есім Қайсарбек ұла Роза. Мені сізге қойары сауалым, сенінші науырыз мерекесінде жеке концертіңіз өтті, сол жеке концертіңіз телевизия тарихында тұңғы жүрет тікелі еферде өткен концерт болатын. Және осы концерттен не түйдіңіз, және қандай кемшіліктер бар деп ойлайсыз, және алдағы уақытта концерттеріңізден қандай эксперименттер күтеміз? Бұл 8-ші науырызда өтті. Оның себебі, 
Әрине, кейінірек шегіндіріп, науырызға да беруге болатын еді. Мен қазір кездерде 87 жасқа келген өзімнің анама арнап 8-ші науырызда концерт бергін келді. Сонтан көктем шақырады емес, жан анам деген бағдарлама мен сахнаға осы жаңа бағдарламаны алып шықтым. Міндет түрде әрине, менің ұлым әли, мәди. Олар міндет түрде сахнаға шығады, себе біздің көрірмен әрі қашанда олар тосып отырады, балалар шыға мекен, әли шығады мекен, әли өздеріңіз күнде сахнадан көріп жүрсіді. Әрине, міндет түрде олар қатсады. Бірақ әлидің жолдастары, әли мен дуэт, трио, квартет, секстет айтып шығатын, өзінің құрбы құрдастарын бірге шығардық, себебі олардың бірігі бір жасаған жаңағы музыкалық композициялар болды. Сонтан олар да ойламаған жерден ана туралы әндерді дайындап, бұрын орындамаған көптеген әндерді дайындап, жаттап, оның үшіндегі кейбір балылар тіпті қазақша сөйлейді алмайды, бірақ барлығы тұрысып, ана туралы әндерді дайындап, жаттап, екі ай дайындалды. Оларды репетиция жасап, екі ай бойы дайындаған менің ұлым әлей. Ол оларға концертмейстерді болды, аранжировщикті болды, солардың басын құрастырып, олар өздердің бағдарламасын дайындады. Және де ол менің бағдарламама сәйкес. Аналар, әйелдер, қыздарға арналған әндер болу керек балылар деген тапсырма берді. Соны орындап шықты, халық өте жақсы қарсалды. Тікелей эфирді ешқандай фонограммасыз, ешқандай өтірікшілік, алдау жоқ. Сонтан жаңағы жас жұлдыздарды барлығы да сіздің денгейіңізге де біз тұрысамыз деп екі ай дайындалды. Өте сәтті шықты олардың орындауындағы әндер. Халық өте жақсы қарсы алды. Содан кейін режиссерлық сценарий идеялардың барлығы ол әлейдің жұмысы болды. Сценарийді жазған режиссер бөп жұмыс дегенде менің ұлым әлей. Өзіңізді біз жаңағы мейірімді, өте қамқор адам деп есептейміз. Мысалы, қазіргі кездің өзінде эстрадамызда жарқырап жүрген, мысалы, Мадина Садвақасоваға өзіңіз басында бір кездері қолда көрсетіп жүрдіңіз. Сөзден кейін кейін келеміна үлкен ағамыз Айбек деген күші күй ойнап жаңағы домбырасын арқалап жүр. Бұны қатысқан күннен бастап қолдаймын. Және де біздің қазақ эстрадасындағы жарық жұлдыздардың бірі деп санаймын. Өзінің ән орындау мәнері бар, өзінің стилі бар, өзінің шығармашылығы менен ерекшеленіп қалықтың сүйіктісіне арналған әншілердің бірі. Және де бала кезінен менің шығармамды тыңдап, менің ән мәнеріме жақындау. Менің музыка жағынан, музыкалына фкус дейді ғой, сол жағынан маған жақындау әнші. Сонтан мен сүңілім ретінде Мәдинаны қолдаймын әр қашанда. Жалпы оқыған, тәрбиелі, мәдениетті қызарымыздың бірі. Сонтан мен осындай сүңілдерімді әр қашанда қолдаймын. Жалпы мен тек қаны Мәдина емес, осы қазақ эстрадасында жүрген біздің ақылды да сүйкімді сүңілдерімді мен әр қашанда қолдап жүрім. Ал енді Айбек Домбырашы ол менің музыка училищесінде бірге оқыған менің сакурсниктерім Алматы консерваториясын бітіріп, қайтадан біздің семей музыка училищесінде мұғалім болып барған. Сол менің сакурсниктерімнен ол Домбыраны бітірген музыка училищесінде. Алдында ол Абай ауылында музыка мектебінде оқыған бала. Одан Семейдің музыка училищасын, сосын Астананың музыка академиясын бітірген, көптеген конкурсы жеңіп алған талантты, күйші, дәуілескер деген сөз бар ғой, талантты музыкант. Сонтан мен әрине жерлесім ретінде, бауырым ретінде қолдау жасадым басында. Бірақ қазір айбекті мен сізде қалық өздерді тұңдап жақсы, өзінің өнерін таңытып, өзінші еңбе кетіп жүріп. Мен ешқандай продюсер емесін бұларға. Мен қамқоршы талантына қамқор болып жүрген апаларымын деп айтуға болатын айтқанда. 
мына бүгүнкү таңда шет элден артист чакыруу деген үрдүс жеке концерт бергенде де билесиз шет элден артист чакырса ал бир керемет өттү экен деп багалайт сонун орнуна неге казактын мыкты мыкты аншылерин чакырбайт экен деп кийде ойлойм осыган сиздин көз карасыңыз кандай энди ол чакырган азаматтардан сурасаңыз ал сиз оган карагыз сиз осы казактын кара домбрасы менен казактын дастүрлү аншылери менен ақындары менен қазақтың күйі менен күмбірлетіп, дүбірлетіп тойыңызды өткізбейсіз. Сіз неге анау айдаладан қанша миллиондаған доллар шашып, сол әншілерді шақырасыз деп, соларға мен де сондай сұрақ қойғым келеді. Құрметті Роза Қуаныш қызы. Менің есімім Сейітіп Қарлығаш, Семей өңірінен кеп отырым. Қай жердесіз? Бесқарай ауданынан. Бесқарағай, Семейдің ар жағынан. Біз бер жағынан. Мен бүгін сізбен сұхбаттасып, кездесіп отырғаныма, өзімді бақытты десім, артық емес. Алтын уақытыңызды бөліп, мен жастарға қаншама ақыл кеңесіңізді білдіріп жатқаныңызға көпшіліктің атынан рахметімізді айтамыз. Сізге творчестволық табыс, дені саулық. Нағыз ел жүрейтін, нағыз бір ерекші сезімге келетін қазір сіздер сіздер. Келесі орындайтын әнім бесік басында деп аталады. Бұл ән тағы да сол менің ұлдарым арын алған. Мұғалі Мақатайыптың өлің сөзіні Мадина Иржанова деген менің сүйікті досымның әні бесік басында деп аталады. Менің екі ұлым арын алған ән. Жалпы барлығыңызға қ Сайды бар тыныштық жер бетінде, Ұйқыдағы сәбейден кел бетіне. Кім болсаң ол бол мейлен рұқсат жоқ, Ұйқытап жатқан ұлымды тер бетуге. Ух, 